ఏంటంటే బయోలింగల్ సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా ఆంధ్రాలో చేసిన ఒక ఇన్వెన్షన్ మరి ఎక్కడ ఇట్లాంటి విషయం నేను వినప్పుడు నాకే తెలిసే తెలియదు బట్ ఈ రాష్ట్రంలో మాత్రము ఈ ఇంగ్లీష్ అంటే నేను చదువుతున్నప్పుడు కూడా ఇంగ్లీష్ అంటే ఒక కష్టమైన ఒక సబ్జెక్ట్ అని అనుకున్న విషయం అది బట్ ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ రాధ రాష్ట్రంలో నెక్స్ట్ రాబోయిన ఒక రెండు మూడు బ్యాచెస్ తర్వాత ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ గా అయిపోతుంది ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వల్ల కొంత కష్టం ఉండవచ్చు మరి టీచర్స్ కూడా కొంచెం ఈ ట్రాన్సిషన్స్ లో కొంచెం ప్రాబ్లం ఉండవచ్చు బట్ రాబోయిన కాలంలో చాలా ఈజీగా మీ అందరు కూడా ఇంగ్లీష్ ఎట్లా చదువుతారు తెలుగు అట్లాగే చదువుతారు తెలుగులో ఏమి మేము అండర్స్టాండింగ్ అవుతుందో అట్లాగే ఇంగ్లీష్ కూడా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది సో మీరు బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఏదో ఒక కాలేజ్ లెవెల్లో వెళ్తున్నప్పుడు కానీ ఆర్ ఏదో ఇతర రాష్ట్రంలో కానీ వేరే ఎక్కడో ఒక పెద్ద యూనివర్సిటీస్ వెళ్తున్నప్పుడు హైయర్ స్టడీస్లో మీరు చదవటం ఎట్లాంటి ట్రబుల్ లేకుండా చాలా స్మూత్గా చదవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది తెలుగు ప్లస్ ఇంగ్లీష్ ఇది ఇట్స్ మంచి కాన్సెప్ట్ అది మీ మీ టీచర్స్ ఖచ్చితంగా దీంట్లో ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించాలి సో దాట్ ఇంగ్లీష్ మీడియంగా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు అందరు కూడా ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా చదవడము రాయడము అంట కాంప్రి అండర్స్టాండింగ్ ఈ మాట్లాడడం కాంప్రిహెన్షన్ ఇది అన్ని కూడా పూర్తిగా ఇంగ్లీష్లో ఉన్నప్పుడు మనం మన ఖచ్చితంగా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు కానీ ఆ ఇతర రాష్ట్రంలో వెళ్తున్నప్పుడు కానీ అది ఇతర దేశంకి వెళ్తున్నప్పుడు కానీ నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా పెట్టిన ఉమెన్ మాట్లాడుతున్న విషయం వస్తాయి ఎస్పెషలీ సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ అంటారు తమిళనాడు ఆంధ్ర తెలంగాణ కర్ణాటక కేరళలో ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ పాపులేషన్స్ ఎక్కువ కంపేర్ టు నార్త్ ఇండియా అక్కడ హిందీ ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళు రాయడం అది కూడా హిందీలే రాస్తారు సో హిందీ గురించి పెద్ద ఆ మీ అవగాహన ఉండదు బట్ సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్లో మనకి ఇంగ్లీష్ గురించిన అవగాహన ఎక్కువ ఉంటే మనకు కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా పెరుగుతుంది అంతే కదా మనం ఇప్పుడు గతంలో మనం ఇండిపెండెన్స్ అప్పుడు మన దేశం మాత్రం అవుతుంది ఐ మీన్ ఈ స్టేట్స్ అండ్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా వీటి వీటిగా వెరీ స్ట్రిక్ట్ బౌండరీస్తో ఉంటున్నాయి ఇప్పుడు అన్నీ కూడా గ్లోబలైజ్ అయింది కదా గ్లో గ్లోబలైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ అంటే ఎంతమవుతుంది అందరికి గ్లోబలైజేషన్ అంటే ఏంటి ప్రపంచీకరణం అంటే ఆ పటిక నేషన్ ఏం జరుగుతుందని మీకు తెలుసు వెంటనే అంటే ఇవాళ ఏం జరుగుతుందో వెంటనే మరుక్షణమో ఇప్పుడు ఇండియాలో ఏం జరుగుతాయి అంటే అమెరికాలో తెలుసుకోవచ్చు అమెరికాలో దొరుకుతున్న ఒక ఫోను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫోను యార్ ఎవరు ఎనీ ఎనీబడి ఫోన్ ఐ ఫోన్ అంటారు వారు శాంసంగ్ అంటారు ఎక్కడో ఒక దేశంలో చేసిన ఫోన్ ఇక్కడ ఇమీడియట్గా దొరుకుతుంది ఎక్కడో ఒక దేశంలో చేసిన ఒక చాక్లెట్స్ కర్తగానికి ఎప్పుడు కూడా పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి గొప్పవాడు కావాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీకు ఆనందం నిలబడడానికి వారికి ఎన్ని పనులు అనిసారు మీరు ఇక్కడ కూడా ఎందుకు వచ్చి మిమ్మల్ని ఫ్లెస్ చేయడానికి వచ్చినందుకు మరి గౌరవ గంట గారికి అలాగే ఆర్జేవి గారికి అలాగే ఎంఈఓ గారికి ఎంఈఓ టూ గారికి అలాగే హెచ్ఎం గారికి ఇక్కడ స్టాఫ్ టీచింగ్ స్టాఫ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ అందరికి ఇంకోటి నా పేరు పెట్టిన మూడు దగ్గర నమ్ముతారు మా చిన్నారులకి అందరికి కూడా నా ఆశీస్ తెలియజేస్తున్నాను చాలా సంతోషం నేను స్కూల్స్కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళాను అని అంటే నేను టీచర్గా ఉండే రోజులు అంత బాగా గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది నాకు చాలా చాలా బాధ కూడా వేస్తుంది ఎందుకంటే ఇంతమంది పిల్లల యొక్క ప్రేమాభిమానాలని నేను దూరమైపోతున్నాను అనే బాధ కానీ మరి మనకి ప్రభుత్వ వారు మంచి మరి మంచి అవకాశం మరి మా వాసన మంచి మంచి అవకాశం వల్ల నేను మీ అందరిని ఈ రూపంలోనైనా సరే మరి వచ్చి మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి నా అవకాశం మరి వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ బుక్స్ గురించి మెయిన్గా మనకి కావాల్సిన మెయిన్ ఏంటంటే చదువుకోవాలంటే ఏం కావాలి బుక్స్ కావాలి మరి గత గవర్నమెంట్ బుక్స్ని నేను ఏం కూడా టీచర్గా ఉండే రోజుల్లో నవంబర్ నెలలో వచ్చే బుక్స్ అంటే దసరా తర్వాత బుక్స్ వచ్చేవి అప్పట్లో కానీ ఈ రోజున మీకు ఒక బుక్సే కాదు యూనిఫామ్ కానివ్వండి అందరూ చూడండి అంత చక్కగా ఉన్నారు అని అంటే స్కూల్కి ఒక యూనిఫాము అలాగే మరి మీకు షూలు బ్యాగులు బుక్స్ అన్నీ కూడా మరి ఇస్తూ చక్కగా కాన్వెంట్ పిల్లలు అంటే అది వరకు కాన్వెంట్ స్కూల్స్లో చదవాలి కాన్వెంట్ పిల్లలు అంటే ఒక ఒక క్రేజ్ అనమాట అలాంటి క్రేజ్ని ఇక్కడ మన గవర్నమెంట్ కూడా మరి మీకు ఇస్తూ మిమ్మల్ని అందరినీ చక్కగా చదువుకునేలాగా మీరు దేనికి కూడా వెనకాడకూడదు నా ఆత్మన్యూనత భావన అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అంటే అందరికి ఏముంటే పేద పిల్లలు మాత్రమే చదివే స్కూల్ నా పేరు కాస్త కోస్త డబ్బులు ఉంటే అందరూ ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి పంపిస్తున్నారు ఫీజులు కట్టి 
చేతులు కట్ట లేకుండా ఉండే వాళ్ళు మాత్రమే ఇక్కడ వస్తున్నారు కాబట్టి మీరైతే వాళ్ళు సున్నా చూపుతున్నారు గబలు ఈ రోజున ఎంత చక్కటి స్కూల్స్ ప్లే గ్రౌండ్లు అలాగే మరి మంచి క్లాస్ రూమ్స్ మంచి టీచర్స్ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మీ ఒక అపీరియన్స్ చక్కగా అందంగా తయారయ్యి మంచి యూనిఫామ్ వేసుకొని మరి మొత్తానికి ఇక్కడ రావడం అంటే అప్పుడే మన యొక్క మైండ్ సెట్ మారుతుందనమాట మనము దేనికి కూడా తక్కువ కాదని ఫీలింగ్ కలగడం కోసం మిమ్మల్ని అందరూ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ ఎవరైతే ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్కి వెళ్ళి మేము గొప్ప వాళ్ళని ఫీల్ అవుతున్నారో ఆ ఫీలింగ్ మీలో కూడా కల్పించాలని ఉద్దేశంతో ఇక్కడ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ని మరి రేంజ్ చేస్తూ అలాగే ఇంగ్లీష్ని మీ అందరిలో కూడా బోధనా భాషగా చేస్తూ మీకు కూడా ఇంగ్లీష్లో ఎవరికి టైం లేకుండా ఉండడం కోసం అని మీరు చూసారు కదా ఒక సైడు ఇంగ్లీష్ మరొక సైడు అంటే మనకు అర్థం కాకపోతే అది కూడా చూసి నేర్చుకోవడానికి అర్థం చేసుకోవడానికి భాష అనేది తరువుగా రావాలని అంటే మనకు ఫస్ట్ ఏం కావాలి అర్థం కావాలి ఆ భాష అర్థం కాకపోతే ఏమవుతుందంటే జనరల్గా హిందీ ఇంగ్లీష్ మనకు భాష రాక అర్థం కాక నేర్చుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఉండేది అదే మనకు అర్థమైంది అనుకోండి ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో సిక్స్ నుండి తొమ్మిది వరకు ఆరో తరగతి నుంచి తొమ్మిది తరగతి వరకు ఉంటున్న సారీ వన్ టు నైన్త్ క్లాస్ వరకు ఉంటున్న సెమిస్టర్ టూ ఉంటున్న బుక్స్ అన్ని కూడా సోషల్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ బయాలజీ ఇదన్నీ కూడా వివిధ తరగతిలో ఉంటున్న బుక్స్ సెమిస్టర్ టూ బుక్స్ పిల్లలు అందరికీ కూడా ఒకే రోజులో ఐ మీన్ ఎస్ట్రైల్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మండల్స్ కి ఒకే రోజులో అన్ని స్కూల్స్ కూడా ఐ మీన్ పంపిణీ చేయడం జరిగింది దీనికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం కొరక ఐ మీన్ అక్టోబర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసిన సెకండ్ సెమిస్టర్ ఉన్న బుక్స్ ఇప్పుడే పిల్లలందరికీ కూడా సకాలంలో ఇవ్వాలని ఒక ఆదేశం కొరక ఇప్పుడే మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీనికి ముందు ఉండే కాకుండా టీచర్స్ అండ్ హెడ్ మాస్టర్స్ కి ఎట్లాంటి సమస్య రాకుండా సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ ద్వారా అండ్ అమెజాన్ సంస్థ ద్వారా వాళ్ళు వాళ్ళు స్కూల్కే మనకు ఉంటున్న ఈ పీడిఎస్ రైస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసిన వెహికల్స్ ద్వారా అండ్ అమెజాన్ నెట్వర్క్ ద్వారా డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు వాళ్ళ హెడ్ మాస్టర్స్ కి ఈ బుక్స్ అన్ని కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది పిల్లలు ఇది చక్కగా వాళ్ళ ఇంట్లో దాచిపెట్టుకొని నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ వచ్చినప్పుడు ఇది సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కూడా పిల్లలకి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పటికే వాళ్ళకి కావాల్సిన సెమిస్టర్ ఉంటున్న బుక్స్ అన్ని కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ బైలింగ్వల్ అంటే తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ రెండు ఉంటున్న బైలింగ్వల్ బుక్స్ మనం ఇచ్చిన వలన ఖచ్చితంగా టీచర్స్ కూడా చాలా చక్కగా ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు రెండు కలిసి వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇంగ్లీష్ లో లాంగ్వేజ్ లోనే ఇప్పుడు క్లాసెస్ జరగడం జరుగుతుంది పిల్లలు ఏదైనా సందేహాలు ఉంటే తెలుగు సైడ్ లో ఉంటున్న లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న తెలుగు ఐ మీన్ రైట్ సైడ్ లో ఉంటున్న తెలుగు పదార్థాలు చూసుకొని వాళ్ళు మీనింగ్ కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేసుకున్న పరిస్థితి తీసుకురావడం చాలా చాలా సంతోషకరమైన ఒక విషయము అండ్ ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాక్టీసెస్ వలన నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ లో పూర్తిగా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంగ్లీష్ బుక్స్ ఇచ్చిన పరిస్థితి వస్తుంది పిల్లలు కూడా ఈజీగా అది కాంప్రిహెన్ చేసేసి టీచర్స్ కూడా టోటలీ ఈ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లని ఎంటైర్ టీచింగ్ లర్నింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా చేయడానికి ఏర్పాటు చేసి చేయడము చాలా చాలా గొప్ప విషయము పిల్లలకు కూడా అండర్స్టాండింగ్ పవర్స్ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు కూడా టీచర్స్ ఈ మనకు ఉంటున్న క్లాస్ రూమ్స్ లో సెటప్ లో ఎట్లా దీనికి ఉన్న ప్రాక్టికాలిటీస్ చెప్పేసి పిల్లలకి ఎట్లా చేయాలని గురించి కూడా డెమాన్స్ట్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ టీచర్స్ అందరు కూడా ఐ మీన్ క్రీమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద టీచర్స్ వాళ్ళందరికీ చాలా మంచి దేర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ టీచింగ్ వాళ్ళ ఇంట్లో కొంచెం ఎఫర్ట్ తీసుకొని కొంచెం కమిటెడ్ గా ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనకు ఉండిన రిజల్ట్స్ చాలా బాగా వస్తుంది సో హెడ్ మాస్టర్స్ ఎంఈఓస్ అండ్ టీచర్స్ అందరికీ కూడా ఇవాళ వాళ్ళకి వచ్చిన ట్రైనింగ్స్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ ట్రైనింగ్స్ వలన ఖచ్చితంగా బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడుతుంది ఖచ్చితంగా మనం ఇచ్చిన ఈ బుక్స్ పంపిణీ వలన సహకాలంలో పిల్లలు వాళ్ళకి బుక్స్ సద్వినియోగం చేసుకొని ఎగ్జామ్స్ లో చాలా మంచి మార్క్స్ తీసుకొని బ్రైట్ గా రావడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుందని నమ్ముతున్నాం మున్సిపల్ బిఆర్ఎంఎం స్కూల్ లో అది బుక్స్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి గర్వ కలెక్టర్ చేతుల మీదుగా అలాగే నా నాన్న కూడా ఆహ్వానించినందుకు చాలా వరకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను రాజేరి గారు అలాగే మరి అమ్యో గారు హెచ్ఎం అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మరి స్టాఫ్ కూడా చాలా చక్కగా ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేశారు దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం అందరికీ కూడా ఇంగ్లీష్ చదవాలి ఇంగ్లీష్ మీడియం లో చదవాలి అనే ఒక కోరికను మరి
సీఎం గారు ఇవ్వడము అలాగనే ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కంటే కూడా ఇంకా గొప్పగా ఇక్కడ పిల్లలను బాగా చదివించాలి అనే ఉద్దేశంతో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అనేవి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కే మాత్రం తీసిపోని విధంగా మరి ఇక్కడ మరి ఇప్పుడు ఉన్నారు మన కలెక్టర్ గారు కూడా చాలా ఇనిషియేట్ గా తీసుకొని పిల్లలందరినీ కూడా స్కూల్స్ కూడా అన్ని బాగా డెవలప్మెంట్ విషయంలో చాలా చాలా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు అలాగే టీచర్స్ కూడా గత ఫస్ట్ లో అయితే ఇంగ్లీష్ మీడియం చెప్పినప్పుడు కొద్దిగా అందరూ చాలా వరకు తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి కొద్దిగా ఇబ్బంది పడిన మాట వాస్తవం కానీ ఈ రోజున అందరూ కూడా బాగా బాగా మరి అందరూ అసలు యాక్చువల్ గా వాళ్ళు ఎడ్యుకేటర్స్ బాగా ట్రైన్డ్ టీచర్స్ అయినప్పటికీ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేది కొంచెం కొత్తగా ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ లో కొంచెం ఇబ్బంది పడినా ఇప్పుడు చక్కగా మరి కరెక్ట్ గా చేతుల మీదుగా ఒకసారి వాళ్ళ వాళ్ళ చేత టీచింగ్ కూడా ఒకసారి చేయించడం కూడా మనం చూసాము వాళ్ళు బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా బాగుంది అలాగే పిల్లలు కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉన్నారు మరి ఇలాగే చేసినట్టయితే మన పిల్లలు కూడా మరి వాళ్ళు ఏదైతే తల్లిదండ్రుల యొక్క కళల్ని అంటే వాళ్ళ యొక్క కళలు ప్రకారంగా మరి మంచి చదువులు చదువుకొని గొప్పవారు కావడానికి అలాగే మన భారతదేశాన్ని ఒక మంచి పౌరులుగా తీర్చిదానికి మంచి అవకాశం ఆ భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఇవాళ ఇంగ్లీషు తెలుగు రెండు సబ్జెక్ట్ రెండు భాషల్లో కూడా వాళ్ళకి అర్థమయ్యే తెలుగు భాషని ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి అనుకూలంగా మరి తీర్చిదండ్రి యొక్క ఏర్పాటును కూడా మరి అభినందిస్తూ మరి పిల్లలు కూడా బాగా చదువుకోవాలని చెప్పి